Kaya lang po, ang problema sa ating mga government officials, baliktad kong magsalita, pag unlikely, likely. <laughs> Yan ang problema, hindi natin alam. Baka ito pinafloat na idea to justify the possible ano, cancellation or... Uh, Ang katanungan ngayon, mga kababayan, ay matuloy kaya yung eleksyon? <laughs> ano na ba niya, Mr. Maravillas? Panalo na tayo. Pagkatapos, <laughs> sasabihin mo kung matuloy o hindi yung eleksyon. Uh, iyon ang pinafloat kasi po. Wala akong magagawa kundi ibigay sa inyo itong balita. Yun ngayon, ang pinafloat na mga uh, possibilities With, you know, the present uh, situation po sa buong mundo. Alam naman po ninyo na may bagong invention sila na panakot po yung si Unicorn, Barbarian. And uh, the whole world is scrambling right now to contain. Isabi nga po doon sa ano, sa latest uh, report sa Philippine Daily Inc. Ah, hindi, Manila Bulletin. It's mo most uh, likely papasok siya dito sa ating bansa kasi ang dami ng bansa na uh, na detect po yung ano si unicorn. So kahit anong bantay ng ating uh, airports malulusutan po tayo. Yun ang tinitingnan nila. In comes now the Uh, possibility na it could affect even the yung conduct ng ating uh, election. Pati yung, siyempre, yung kampanya, uh, maraming restrictions yan ang uh, i-impose sa mga tawag dito, pagtitipon uh, ng mga kandidato dito po sa ating bansa. You see, mga kababayan, ang medyo apprehension din po natin dito, baka gamitin ng mga kabalot uh, agents dito po sa ating bansa as a reason to delay or cancel the, the election in some areas. Paano na yan si BBM kung siya yung Mananalo. Uh, eh, ibigay ko sa inyo pa itong balita. Philippine Daily Inquirer siya. Basahin ko na lang po sa inyo. May mga terminologies dito, mga kababayan, na iiwasan ko kasi alam na ninyo. Bakit kailangan iwasan natin na banggitin? Oh, the Comelec Commission on Elections uh, Spokesman James Jimenez said, a nationwide cancellation of the 2022 polls is unlikely. Hindi maganda, unlikely pala. Should there be a surge dito po sa mga kaso? Kaya lang po, ang problema sa ating mga government officials, baliktad kong magsalita. <laughs> Pag unlikely, likely. <laughs> Yan ang problema. Hindi natin alam. Baka ito pinafloat na idea to justify the possible ano, cancellation or uh, uh, dawag dito. Uh, postponement. Tapos, hindi man na niya kinakansin natin. Pinapostpone natin kasi. Hindi man makalabasan niya yung mga tao Tapos yung palabas sila ng directive, resolution, emergency idea. <laughs> An objective kasi po nito mga ulupongs. 
is to disrupt our normal activities. Ito pong, ano, itong election po is, you know, a normal activity. Kaya, bagay si Pinin yun, si Mr. Maravilla, sige, yeah, yung imagination, wild. <laughs> Hindi man po sa ganon, nire-raise ko ito po, kasi this is of uh, uh, national uh, concern. Di ba? Uh, so, yun po. Pero unlikely. Ito yung balita dito. But he also said that the polls postponement in certain areas is still possible if needed. What if nakita nila na ay taloan niya tayo dito sa <laughs> ito yung lugar na to? I-postpone natin dyan para magawa ng <laughs> operation magic. Lalo pa yung kandidato, mga kababayan ng administrasyon, kulil at uh, buti kong tumu uh, gumaya yung ating Pangulo kasi ina-adapt naman po ni Bongbong Marcos kaya lang ang tigas ng hulo. <laughs> ang gusto niya po si Munggo. Uh, si Secretary Roque, Baga kababayan, buti nagsabi si ah, former pala, nag-resign na pala. No? <laughs> buti si Secretary Roque, uh, si Ispox Rose da, uh, Roque dati nag-declare uh, na ng support kay uh, BBM Inday. Iniwan na si, ano, iniwan na si Munggo. <laughs> Hindi si Munod sa Pangulo. <laughs> Uh, Iniyan niya ako mananalo kung dyan kay Munggo ako, ano, pati nga siya, hindi mananalo siguro yun, ano, nasa isip na. <laughs> uh, <laughs> yan, yan ang nasa isip ni uh, Ari Roque. Uh, kailangan na niya mag ako sa sarili ko. O ba diba? Isa pa, mga kababayan, uh, di ba nagsabi si Secretary Roque, kahit siya gulong-gulo noon, paano naman na niya kung niyang kakandidato? <laughs> Iniguan niya alam kung sino yung puno. <laughs> uh, uh, so, ganon. Kasi hindi pa makapag kung sino yung tatagpo sa kanila. Uh, yung substitution. <laughs> uh, so, ito yung balita. But he also said the polls postponement in certain areas is still possible if needed. Unlikely, sabi niya. Adi, wow. O ganon. When you say we cancel an election, that means that the conditions for free and fair elections that do not exist. When you have a surge, sabi rito, that's not the case, sabi ni Jimenez. Uh, the people have to be careful, yes, but hindi nawawala yung possibility ng free and fair elections. What may be possible is that if, let's say, just the possibility in one location, lahat ng Board of Election Inspector tinamaan ng, alam na ninyo, wala kang uh, ma-replace, then possibly kang mag-cancel ng elections. Pero doon lang, <laughs> so, it will depend, mga kababayan, kung gaano ka masib. Ito pong si Unicorn, mga kababayan, ang projection nila, matindi. Matindi ang projection nila. Doon nga sa Europe, ko konting kaso, lak, kandado, ano, sinara nila. <laughs> Ganon, mga kababayan, kapraning dito. Eh, damay-damay. Ang pagkapraning po eh, masyadong, wala na sa ano, wala na yung reason, mga kababayan. Tinakasa na. Area cancellations are still possible. Are still possible. Isolated cases can be taken into consideration. But yung nationwide cancellation, unlikely. 
buti nawa. Di ba? Kaya lang yung possibility of, you know, uh, manipulation by people of, uh, you know, interest on this. Lalo pa yung administration natin, mga kababayan ay uh, unlikely. <laughs> unlikely din ano. <laughs> na manalo yung kanilang manok na ano, Yung manok nila na yakin malayo at yung nakaupo mga kababayan ayaw dito sa ano sa manok na pula hindi daw siya never daw siya na gusto kay Bongbong Marcos sa mga Marcoses ah. yan hindi ko sa inyo so may kuwana niya tayo may rason na to continue. Di ba? Huwag naman sana po. Ipanalangin natin mga kababayan sa puong may kapal. Huwag naman sana ma- mangyari ang ganong senaryo. Kasi po, isa pa, sabi ko nga, iisa lang yung, yung nanggugulo sa ating ko. Iisa lang na grupo yan. With agents all throughout. And their intention is to, you know, Alam na ninyo kung tight grip to every ano, every country. At uh, yung dati na mga supporters nila, siyempre, uh, one anya tayo rito, okay na tayo rito. Eh. Tapos magbabago ng rinda ng gobyerno. Diba? Paano na niya si Hero Yung si hero niya, baka tanggalin nila. <laughs> yung policy sa pangungutang. Uh, di ba? Baka niya yung budget ng gobyerno nakakasana para sa atin tapos biglang hugutin sa iba kasi yung priority and belief uh, that will influence the policy you know, direction. Ang ganda, ang ganda ganda na niya. Alipin natin yung lahat na naka pagkatapos ito. mag adjust tayo na. Anyway, yan niya, yung intention natin is to disrupt or no- normal operations. So, ito po, according to Jimenez, the community can delay the elections if the conditions to ensure free and fair polls do not exist. Instead, the election can be delayed only for a reasonable period of time. Tapos. <laughs> it's interpreted to mean within 30 days from the cessation of the problem. Kunwari, nagbaha, nagkaroon ng postponement ng election within 30 days after nawala yung baha. Baha, yun. Ito po... Uh, Two years na nga po eh. Ayaw tantanan. <laughs> May bagong lumitao. <laughs> Di ba? Within 30 days after nawala yung baha, pwede ka na dapat magsagawa ng halalan. Nalangin ang buhay natin ito, mga gababayan. If there is an outbreak of such magnitude that the COMELEC decides it will be necessary to postpone the elections, then yes, you can postpone the election. And remember, you have within 30 days to resolve that problem. Tapos. Uh, uh, ngayon, mga gababayan, uh, to prevent or delay daw itong entry ng unicorn, uh, binawal ng gobyerno yung inbound flights galing doon sa South Africa. Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Iswatini, Mozambique, Austria, Czech Republic, Hungary, the Netherlands, Switzerland, Belgium, and Italy until December 20. The government, however, has yet to shut Philippine borders on Hong Kong in Australia, the closest areas in the region that already had confirmed enough. <laughs> Unicorn. <laughs> and, uh, yeah. 
the Comelec Jimenez said continues to coordinate with the government's ano, yung task force. A lot of people are, are very concerned, especially because it's new. So the tendency is to imagine the worst of it. Kaya nga po, lumabas itong ano, uh, possible scenario that it could affect the conduct of Uh, election in 20 in May 9, 2022. And uh, December 1, ah, bukas, di ba? Ay, ne, uh, Wednesday. Wednesday po. Tingnan uh, natin kung ano yung magiging uh, decision po for the, you know, yung ruleta ng kapalaran. Yung pinaikot-ikot lang. So, yun po mga kababayan ang uh, balita rito, latest uh, development po. Idagdag ko na siguro ito na magandang balita. BBM Sara Team vows to address malnutrition. Ito yung maganda. The tandem of former Senator Bongbong Marcos Jr. and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio pledged to address the problem of malnutrition. No, parang yung tatay niya. Di ba? To address malnutrition, in-implement niya yung, uh, yung uh, pagbibigay ng libring pagkain at uh, uh, pagkain nga. Libring pagkain, mga kababayan, uh, para sa mga pupils noon, elementary. The Marcosara Unit team plans to intensify the fight against the country's long-standing ma malnutrition problem. Aberito. In a joint statement on Sunday, they said the malnutrition resulted from alarming poverty in worsened by itong itong <laughs> Pandisal. <laughs> the deployed, they deplored that the Philippines placed fifth in the East Asia and Pacific area on frequency of stunting and was among, among the top 10 countries in the world with stunted children. They said if given the chance, they will strengthen the campaign against malnutrition. Talaga namang malaking hamon ang malnutrition sa lahat ng dumaang administrasyon. Sabi po nila. Kaya naman dapat talagang paigtingin ng ating gobyerno ang kampanya laban dito. Oh. Malnutrition is a consequence of persistent hunger. Laging gutom yung mata. Ngayon, walang trabaho, ang karamihan. Dumagdag yung... Nag-survey, 45% sa kanila nagsabi sa mga families, mga kababayan na they're suffering hunger. You see? Uh, so, yun po mga kababayan, um, okay na. Yan po ang uh, mga latest developments dito. Manalangin po tayo ng uh, taimtim palagi na uh, sana naman uh, malampasan natin ang lahat ng hamon na to sa ating buhay at uh, makabalik tayo sa dati nating yeah, kalagayan. Maayos na kalagayan. Siyempre yun ang ating wishes po. Ngayon, Pasko, iwan ko kung maging normal pa in the coming, ano, in the coming uh, weeks, in months. We are hoping, siyempre, wag lumabas ka ngayon, uh, maayos naman, dumami na yung tao. But uh, parang, sabi nga, come before the storm. Di ba ganon? Kalma muna. As if normal. Pagkatapos. Remember, ito ay 
it is within their ano, control. Sabi ko nga sa inyo, ito, kung gusto ninyang maayos ito, ma- maayos. Kaya lang ayaw ng buong mundo. Ayaw nilang maayos. Gusto nila, hindi ayos. <laughs> <laughs> May masama sila kasi <laughs> gusto kong gawin mga kababayan na discuss ko po na sa mga previews ko natin doon sa kabilang channel. Dito kasi ayaw ko mag-discuss ng gano'n. Yan detalyado. Ayaw ko. Ah, alam na ninyo kung bakit. <laughs> Kaya nga sabi ko, as much as possible dito yung topics natin, yung about politics and uh, basta I avoid yung dati nating ginagawa. So that ends mga kababayan our uh, short video ngayon. Maraming maraming salamat po mga kababayan ko. God bless po. Bye-bye.
servicio na itinuro sa akin ang servisyo sa tao, ang servisyo sa taong bayan, sa sampayanan at sa bansa na aking natutunan. Hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang iyong mga Pangulong Ferdinand Marcos. Huwag niyo pong kalimutan itong araw na ito. Huwag niyo pong kalimutan ang pagkikita natin ito. At ang lakas ng sigaw niyo sa araw na ito, alamahanin niyo na ipagpapuloy niyo ito hanggang sa mga pinahalang hanggang sa mayo ng tukaw ng pangyayon. Muli ako'y nagpapasalamat sa lahat ng nagpakita ng suporta at nakikibahagi sa ating nationwide motorcade at caravan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta sa ating uni team na kasama ngayon si Mayor Inday Sara. Mag-ingat lang po lagi at tandaan, sama-sama po tayong babiyahe, bubusina at babangon muli.